Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Excellent, teacher. And how are you? Doing good. Okay. What about you? What did you do today? Is um I con mucha lluvia with I, uh -huh. I, with um, a lot of rain 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 a lot of rain perfect a lot of rain okay okay. Good evening, teacher. Hi, good evening. Welcome. Thank you. How are you tonight, Nelson? Uh, today, uh, I'm so tired, teacher. You're tired. 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 I'm so tired. Acuérdate, cuando digas esas palabras como enrollar bien la lengua hasta atrás, tired. I'm tired. Okay. Y luego hacer el sonido un poquito suave de la D. D. Okay. A ver. Tired. Tired. Ajá. Tired. Solo que no suene yerd, sino tired. Como que si solo fuesen vocales. Son vocales. Tired. ¿Otra vez? Uh, tired. Tired. Ahora el tired. The, the. tired. Ahí, perfecto. Good, Nelson. Tired. Yes. Ok. Good, good. Ok. Accountable. Hmm. Mamá, el niño, dígale que vete ese carro. Turn over. Huh. Okay, we're about to start. How many are we? Good. Good That's evening. It. We're 12. Hello, good evening, Mayra. You're dry. Are you driving? Yes. No. Okay, turn off the microphone, please. Don't do that. Okay. I get scared. Me asusto cuando van manejando ustedes hablando, no me. Relax, relax. Y para los que les toca así, deberían de comprarse un voladito para poner el teléfono así. Unos imanes que venden como 5 o 7 dólares valen en Walmart. Salen súper buenos. Uh -huh. Ok. Tell me, tell me, how are you? Say hello to your classmates. Why are you so quiet? Good evening. Hi, Nancy. guys. <laughs> Good evening. <laughs> okay. Mm -hmm. Maria Estela said hello. Rafael said hello. Teacher. Who's going to answer? Hey. Hello. Good evening. <laughs> Me too. <laughs> hello. Where are your manners, guys? ¿Dónde están sus modales? Come on, chicos. <laughs> Acostúmbrense a hablar entre ustedes, aunque el profesor no les esté hablando. Come on, come on. Good evening, everyone. Good evening, teacher. <laughs> really? Oh, my God. Okay. Good. Okay, let's turn on the cameras. I'm going to do the attendance. Ada Patricia Linares Galdames. Present teacher. Yes. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Uh, Michelle, tonight, 10 to 10, 10. Okay. Angela de Jesus Santa Maria. Present teacher. Excellent. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present teacher. Good evening. Good evening. Darwin Elgardo Ayala Leiva. Present teacher. Yeah. Edwin Rolando Mendez Chicas. Present teacher. Great. Flor de Maria Carballo Ugarte. She said she was going to be here. Just as a listener, but she's not here yet. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. 
María Estela Varela Velázquez. Present. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Bien. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Good. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Good. Osmin Baire Solórzano. I saw Osmin somewhere. Yes, yeah. Good, good. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Roselena, Roselena, not yet. Okay, Sandra Gladys Méndez de Barahona. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. I'm here. Thank you. Zulma Rosaura López García. Okay, Fidel Coreas Pascual. Adriana Estefani Martínez Flores. Present teacher. Excellent. Margarita Estefani Menjibar Contreras. Present. Excellent. Excellent. Did you go to the gym today, Stephanie? No? Oh, that's why you are so sad. Right. Teacher, uh, I live near or Oh my God, yeah. It was fluted, right? It was fluted yes. today. So um, the river overflowed. Exactly. So I have to come early. I had to come early. Good. I have I have to come early. Okay. Because the river <laughs> because of, because of the river over floating yes i know it was terrible it was raining a lot have you heard any news of hurricane is there a hurricane coming no no that's why tormenta, tor tor tormenta tropical and dicho yeah that's what they said right it's a tropical storm okay so Tonight, up next, we have to talk about um, um, yesterday's. Remember, what was the topic yesterday? The last topic was financial statement. Statements, good. Statements. Financial statements. statements. That's true. Financial statements. Um, well, actually, um, there were three questions, right? We had to talk about. I'm going to start articulating better for you for getting to do it. So last three topics. We said it's not it's not so important to know about the incomes and outcomes a company has. So remember, this is a discussion. Okay? You have to brainstorm. So let me give you some examples, okay? Really quick. So for me, it is important for any employee, any employee to know the income and outcomes, you know, in gross, to have a gross idea of the company standing, where the company is standing. Because as an employee, you become aware, you become aware of your company, how the company is, and you try to do your job better, okay? Um, you become you understand what is to become aware? <laughs> to become conscious. To become conscious. Okay. Um, also, I just said something. Oh, this creates employee engagement. This creates employee engagement. What is employee engagement? Are you engaged? 
Uh -huh. Compromiso. Commitment. Compromiso como empleado. Uh, come on. English, English. Hello. <laughs> An engagement like an employee. Yeah. Uh, you know, I think I think is when you are more involved involved, 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 involved with with my job. I don't know. Okay. Engaged. Committed. Committed. When you're committed to help your company. Okay, I'll continue. So this creates company engagement with the employees or vice versa, I'm sorry. The employees become more engaged with their company. And this is difficult. It's a difficult thing to do. To grow, to grow love on the employee's heart for its company. And you can only do this by selling the idea to the employee that he or she needs to think that he or she is the owner of the company. So if you think every day the university is mine, the company is mine, the project is mine, is my project, is my project. So you will do, you're going to do a better job. Last year, a company's owner fired many people. The owner carried such actions to save the company. Hmm. What do you think about it? Well, I think that firing or letting go, letting go people is the last thing you want to do. However, however, if it is necessary, if it is necessary, you must do it. You must do it. Why? Because Listen, the more time you spend trying to make better an employee, the more money you spend. So from the perspective of a company, if you spend money on a bad employee, mm, that's not good. He is affecting other employees. He is affecting your customers. Good, from my perspective, a company's perspective. And the last one, it is mandatory for everybody to check on his or her profits to see how much can be invested or spent. Yes, totally. We should be taught, listen, you should, we should be taught this in school, financial, you know, finances, I'm sorry, to be taught finances in school, how to administer your money, how to manage your money. So that's my perspective. Now let's have a conversation, a discussion in groups. Make sure you speak. Ok, les había dejado de tarea analizar esto. Ni siquiera que me hicieran una, un essay, un uh, ensayo ni nada, no. Pero que sí pensaran en esto durante el día. ¿Qué argumentos puedes ocupar en cada una de las tres situaciones? Ok, en inglés, en inglés, ok. Repetí ayer, es importante que a este punto ya empeces a soltar la lengua, aunque tengas dudas, aunque titubees, no te preocupes. Milagrosamente ocurre algo en las clases y quiero dejarles esto claro. No es un secreto de profesores, de teachers, pero ocurre algo milagrosamente y es que entre ustedes se entienden. ¿Sí o no? ¿Ah? No sabes lo que el otro, a veces no sabes lo que el otro dice, pero dice algunas palabras que te, te ayudan a, decir, a decodificar lo que está diciendo y, y lo entendes. Y eso es bueno. That's good. Ok, so let's practice, ok. Ok, ok, ok. I'm happy. I'm happy today. Estoy feliz, como podrán ver en el WhatsApp. 
encontré una foto que me hizo darme cuenta que vengo de 1928 y que así tengo que volver a estar, esa es mi meta ahorita. No van a creer la foto, ¿eh? So. 1928. <risa> sí, vengo, soy un viajero del tiempo. Mira la foto, miren la foto. I'm like, what? Sí, tengo que volver a estar así, oh my God. Ok, let's go. <laughs> saw the picture already. Okay, yes. let's go. Uh, Are you? Yeah, that's me. <laughs> oh my God. I know, let's go. Okay. No, I know. Okay, let's go, let's go. Ok, chicos, vamos, eh, si no pueden encender su cámara o su micrófono porque están ocupados haciendo algo, por favor, unámonos a los grupos para que nadie se quede acá, ok? Let's go. Bien, dos participantes que se han quedado acá, eh, están en el grupo uno y solo hay dos personas en ese grupo. Let's go. Sí. Okay. Which, which is your opinion uh, about the the number one, Carla? Uh, um, okay. If the company, if the company is not mine, for me, not it's important. No, the incomes and outcomes of the company have. But if the company is mine, then I think it's very very important. Uh, have the control of. Uh, of incomes and outcome that company have because this depend my decision to take for better to the company or for bad decision inside the company. Okay. And you, Osni? Uh, yeah. It's, yeah. it's not okay. so important. To, it's not so important to know about the incomes and outcomes a company has. Eh, no tengo el libro. Ahorita lo estoy buscando. ¿Qué página estamos? Perdón. Eh, ya lo Está en la pantalla. Creo que sí. Uh -huh. okay. okay. Excuse me. La segunda era como una situación, ¿verdad? Cerca de un empleador que despedía a sus empleados para que por medio de eso poder salvar la empresa. O sea, quizás estaba en una situación mala y despidiendo empleados podía salvar la compañía, ¿verdad? Pero. For example, for for example, uh, for pandemia. For pandemia. The pandemic. Mm -hmm. casos because pandemia. of the pandemic, there there were many cases mm -hmm, were of many. where companies were letting go people. They were letting go people, right? English. Try it, try it, try it. Uh -huh. Fire is despedir. Two ways. To get fired, get fired, okay? Or to be let go. Mm -hmm. 
my case, my company is not fired. Post pandemia. And the contrary, looking for alternative for the the help uh, employees to help to help to help the employees because they lower the salary. They lower the salary. The salary. In my case, the was no, there was no case of fighting, fighting, o sea, no hubo despido, mm, but record salary. Decrease, salary decreases, salary decreases. Salary. Eh, el, el salario fue, fue lo, lo recortaron eso sí. en my en my company en my company en, Yes. Oh, uh, hubo to get fired. La employee en tú no, también maybe. Maybe, uh, maybe, no tal no, vez. Maybe no. <laughs> también. Also. 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 Eh, contrataciones o sea, hire they hire, hire they hire they more hire, people they hire more people mm -hmm. two case o sea si sí, despidieron y contrataron eh, oh. oh so they did they did both things they let go people and they hired new employees mm -hmm. okay. yes Okay, keep going. Confianza para de, de confianza para los los balances a, a información en la company. Okay. What what do you think, Angela? Um, I think um when I in company, for example, in my um, the company I work, um, the employees say the company start the company uh, existed in el, ¿cómo se llama? Uh, 31 years eh, bueno y hay empleados pues. <ríe> hay employees uh, desde entonces desde que empezó la empresa <ríe> ever since ever since um, the company started the company started um, Um, the majority, la mayoría, no sé cómo decirlo. Most part of the employees. Most, most, most part. Part of the employees are signs in the um, 25, 20. Um, 20. 25 de ser empleados pues tienen todo ese tiempo oh, o sea. they have 25 years uh -huh. really? uh -huh. working 
working uh -huh. in the company. Yes. Um, la mayoría. <laughs> Most part of them. Most, Most part, part of them. Most part of them. You are you are active asset of company. <laughs> You're an active asset of the company. <laughs> a fixed asset. Uh, a fixed. You are an affix. You are an. You are a fixed asset. You are a fixed okay. asset. You are a fixed asset. Uh -huh. Ustedes son activos fijos. Uh, <laughs> uh, ¿Cómo diría? Ajá. Uh -huh. La mayoría. Okay. La mayoría. Most okay. of most of us. Most. most of us. Again, most of them, most of us. 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 Good, good, Angela. Most of us. Yeah. Most of them or most of the employees. Pluto. Very good. Okay, keep going. Okay. Uh, traveling. We can we can do. It's more important because with information we be able to choose what kind of expenses I make in the month. I in that. Mm -hmm. How do you say uh, in my flow effective? In my cash flow? Cash flow. Cash flow. Cash flow. My cash flow. In, no, in my cash flow, uh, tengo, well, I, I have, have, a, I have a, a, a portion of my salary to diversiones. How do you say diversiones? For having fun? Mm -hmm. Ah, for having fun. Okay. For okay. For fun. Exclusively. Exclusively. For fun. Okay. Okay. We finish. We we talk. We're, we're we're done. We're done. Okay. We're good. Done. <laughs> good. 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 So I came late. Okay, let's go back. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Mm -hmm. Yo guardé esa foto. I know. They called me Highlander. <laughs> I was so young. I don't know what happened to me. Life happened. But I think that uh, people people change, but many what people changes. Uh -huh. Uh -huh, many, many people, people many people looks good many people look good well actually you can tell it's me you can tell it's me on the picture because i'm doing <laughs> this i'm doing it the thing with the <laughs> eyebrow yeah oh my god that was so thing i hate it i used to hate this thing the adam's <laughs> apple adam's apple you know i was too thing too thing and i i, I used to think Man, one day I'm gonna get fat, and then I'm gonna go to the gym, and I'm gonna get in shape, you know. But I just, I just got fat. <laughs> Sadly, you're not fat, I think. I don't look fat, but I'm tall, honey. I'm tall, so. Fat. Yeah, look at this. I, this is, I'm fat. I'm fat too. <laughs> It's just age. 
<laughs> we, we're still on time. We're still on time. Okay. <laughs> Good. So let's see. Mm, a volunteer to give its opinion about the first topic. A volunteer to give its opinion about the first topic. Thank you, just one. Me, teacher. Mm -hmm. Mm -hmm. The first, the number one, about the number one. Mm -hmm. Yep. Okay, for me is, I, I think the only now, Oh, um, only mm, should to know the incomes and outcomes the trust employees. Trusted, trusted, trusted employees. Trusted employees. Mm -hmm. Why? Most of all, most, most of, of all, most of all, in um, when are when get a new employees. Mm, when new employees are oh, most of all, not for new employees. Most of all, yes. not for new employees. Good. <laughs> Because so, the financial is a confidential information. Okay. Uh, do you think that during COVID-19 last year, not knowing, I'm going to write that down, not knowing the companies, the companies uh, financial standing do you think that last year, due to COVID-19, for most employees, for most employees, not knowing the company's financial standing um, created a speculation? Did you feel like very anxious? Did you feel anxiety last year? Because you didn't know, right? What's gonna happen? What's gonna happen? The company is gonna yes. close. The last year of the company, uh, the owner uh, fired, fired. Fired, uh huh. Fired 20, 25 employees. Oh my God. Yes, it was mm -hmm. a hard situation because we only listen. Oh, for example, Jose was fired. Oh my God, why? And it was a difficult situation because uh, the company has to, uh, how do you say, uh, maintain, man keep. Oh, the company has to keep the incomings, incomings, incomes, Their incomes, incomes, or profits, on the profits. Ah, uh -huh, the profits, mm -hmm, because. Mm -hmm. After, after all, after all. Good, after all. Yeah, after all, uh, the company never, never closed. It was opening during the, during the quarantine, quarantine. It was open. We, we are, we were working. Uh -huh, we were working and the sales, after all, the sales was good because all the people was working at home and they need a headset. And I, we they, sent they, a lot of- They needed headsets, uh-huh. Uh -huh. Yeah, uh-huh. And we, 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 sa 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 we, we saved, know? we sold. We, we sold, we sold a lot of headsets because all the people need headsets to work at home, inclusive webcams. Many people need webcams. Many people need the conference. Uh, conference. Uh, how can I say? Uh, uh, systems. Yep. 
equipment equipment uh, um, virtual pay. conference equipment yeah yeah virtual conference equipment. just equipment to work from home wow yeah. so that was an investment was yeah, that an that's... investment or a spend mm, no investment i think investment. That's... Yes, I think. Mm, that's a good question. Mm -hmm. If that was an investment or a spend. Okay. Mm -hmm. Rosalena, one question. Yeah. Did they hire the people they fire, the employees? Oh, did they rehire? No. Rehire? No. The people let go, they let go. Mm -hmm. Yes, no. They didn't no. rehire them. No, oh they my didn't. God. Mm -hmm. they didn't. Hopefully they found. Yeah. Uh, another em employment, another job, another yes, job. Yes, many, many of many of they. Many of them. Have, many of many them. Of, many of them actually have a a new employee. Mm -hmm. They have a new a new job, a new job. A new job, a new job. That was my yes. bad. Mm -hmm. uh -huh. Hey, um, we talked with um. Let me see. We talked with Angela about this, and I liked it. We couldn't find a way to say, um all of them, most of them. And we used multiple things like most of them, okay? And the point is to use this, most of. You can say most of them, okay? Most of us, most of the employees, okay? Most of you in plural, those are plurals, okay? Most of the people I know, Okay, most of them, most of us. Oh, most of the times, la mayor parte de lo, del tiempo, oh no, most of the time, most part of the time, most part of the time, most, most of the time, <coughs> la mayor parte del tiempo, um, la mayor parte de ellos, la mayoría de nosotros, la mayoría de los empleados, la mayoría de ustedes, la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo. This is very useful. Okay. Mm -hmm. Something so yeah. simple. Mm -hmm. Most of the then are employees to the people the time. O sea que más of, más lo. Ajá, cualquiera de esos. Most ajá, of ajá. them. Most of us. Cuando decimos la mayoría, la mayor parte de... Most of the employees. Yeah. Most of the vegetables. Most of the vegetables we purchase at home, we get them from the local market. La mayoría de los vegetales que compramos para la casa, los, los obtenemos en el mercado local. Most of the vegetables. So most of plurals. Most of them. Then no. teacher no o, entonces. O eh, incontables. Plurales o incontables. Most of the water. Pero ese the water eh, bien específico. The water that we consume. Sandra, perdón. Mo, eh, then no es entonces. Most no, on... them. 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 Ese es el pronombre demostrativo de they, them, hey. igual que hey. us, igual que us, ah. es de ah, okay. nosotros, uh -huh. us de we, nosotros. we, us, we, we. okay, uh -huh. most of us, we can say most of all, most of all, sí, no, también most se puede para all. singulares, ay, ajá, y el ejemplo que poníamos, most of all, no, most of all, y con eso estoy diciendo más que todo, mm. yeah, ah. most of all, Um, most of it comes from cuando hablo de dinero podría decir most of it or most of the money ok, pero tengo que ser bien específico o estar en contexto de lo que estoy hablando most of the money uh, most of the income la mayoría de ingreso most of the income of the company comes from local sales la mayoría de los ingresos de la compañía viene de eh, ventas locales. International sales, local sales. Yeah. Most of the money, most of the income, most of the employees were fired during the pandemic. True. Hey, nice topic. 
Good. Let's move it. Let's continue. Let me see that. Lesson plan. Okay. Mm -hmm. <laughs> no, 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 I like it. <laughs> Perdón. Okay, our next, next activity has to do with describing objects. Okay, describing objects. So you have a challenge. You have to think of five objects in group. Okay, van a pensar en cinco objetos cualquiera en grupos y los vamos a calificar. Okay. Cualesquiera. Cualesquiera. Mm -hmm. Let's make an example. Jarra. What? Pasta. Jarra. 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 Okay. okay. A, a jar. A table. A table. Okay. A table. How can you describe a table? Go to the chat. Go to the Zoom chat. So the object Shoes? is a table. Shoes? No. A table. Table. A table. Okay. Think about the table. Square. Okay. Let's add a D. Agregamos una D al final. Squared. Now, let's go. It's round. Try. It is, uh, okay. If you want to use the word it is round. Rounded. Right. Estamos hablando de una, de una mesa, ¿verdad? Mm -hmm. The table is brown. Wait a minute. Brown. Okay, the table is brown. Uh-huh. Good, good. Color, shape, color, mm -hmm. forma. What else? The table is big, size, dimensions, good. Come on, Melanie, type, type, type. The table is cheap, cheap, okay. Mm -hmm. The table is long, okay. It's for six chairs. It's a six chairs table. How do you say it's pata de la mesa? <laughs> Good question. The table legs. No, it cannot be the table no, legs. No, no, it can hmm. be the legs. The legs of the table. <laughs> no. Why not? <laughs> it has it has four legs. <laughs> oh my God. You got me doubting right now. The table legs. I, I've always heard the tele, table legs, but that's inappropriate. Hmm. Hmm. And yes. Yes, yeah. table legs. Table, table legs. legs. Oh okay. God. Yeah. <laughs> Wait, the table cloth. Is blue. Oh, it has a cloth. I like that. Good, Osmin. The tablecloth is blue. It's made of wood. It, the table is a classic model. Be careful with that. Ya vamos a llegar a esto y esto es muy importante. Maria Estela, super good. The table is classic model. Falta el artículo allí. Eh, classic back on the S. Pero sí, buen ejemplo para aterrizar esto. The table is a classic model porque estoy calificando que ese modelo es clásico y todo mi noun todo mi nombre sería classic model piensen en eso ubíquense en eso porque lo vamos a, a abordar a fondo ahorita después del ejercicio lo vamos a abordar a fondo ok so the table is very old good it is ok it has Rosalena it has four legs it has four legs. Como sé que estoy hablando de la, de la mesa, it reemplaza el objeto, ¿verdad? Porque está en contexto. It has four legs. It's pretty. It is pretty, Melanie. 
Okay. It's made by a carpenter. Okay. It was made by a carpenter. Eh. The table is expensive. Okay. So, okay. It's round, metal, brown. Mm, the table is round, metal, brown, metal. Redundant, redundant, está redundando. Uh, ok, bien, necesito que me ayuden y me van da, a, dando los adjetivos. Avance un poco hacia arriba a las 8:43 cuando empezamos el ejercicio. So, ¿qué adjetivos mm -hmm. tenemos? Vamos en orden desde San, desde Adrián, Stephanie. Wait, wow, ya dijeron bastante. The bars, ok, a table, square, ok. Go ahead. Vamos a empezar de The Square con Rafael Ernesto González Ventura. Ajá. Uh -huh. okay. Rounded. Big. 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 Uh -huh. Cheap. Brown. Cheap. Brown. Brown. Long. White. Wait, wait, wait. Brown, brown. Ya está, ajá. Uh -huh. Long, long. Wait. Long. Dijimos Small. big, long, ok. A classic model. Classic, ajá. Uh -huh. No puede ser small porque dijimos big. Ah, ok. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Blue. Dijimos brown. Blue. No porque ya dijimos que es brown. No puede ser blue. Expensive. Ah, ya yeah, dijimos oh. cheap también, muy bien. Uh -huh. Very It's good. Made of old. Wood. Old. Old. Ok, classic decían. Ok. Hi. Pretty. 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 Pretty, ok. Expensive. Expen no puede ser expensive porque era chip. Ok. Bien, ya agarré lo más que pude. Ahora miren su chat. Esta es la manera en la que describís un objeto en inglés. I have a rounded, big, cheap, brown, long, classic, wooden table. I, de nuevo. I have a rounded, big, cheap, brown, long, classic, wooden Table. El material del que está hecho el objeto es lo que más te debe de quedar claro, ¿no? Como que va antes del objeto, el nombre por sí. ¿Ok? Y lo puedes hacer así. Tan simple como eso, ¿ok? So, este es el ejercicio que van a llevar a cabo en grupos, ¿ok? So, 849. Vamos a hacer de tres objetos nada más. Toma tres objetos, tomen la decisión sobre tres objetos que van a describir de esta manera. El material del que está hecho el objeto va por último, antes del nombre propio de la, del objeto. ¿Got it? Ok. 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 Questions? Yes, Puede ser cualquier objeto, ¿eh? Ok. Let's do it. Ok, nadie se queda acá y todos colaboramos para tener una idea conjunta, ok? Let's go, let's go. Ok, let's go, let's go. Evening. About what? About the house. Somebody. Okay. About. I love you. What is, the, what, is the, uh, what is the object? I think it could be a, a, a house. 
Ni Hao. Yes. Okay. Uh, in the chat, we could, we could send adjectives. And then we could screen. Okay. A mother house. Mother house. Okay. Expensive. It's a big. It's a big. Yeah. It's a big. Okay. Big. It's. Big. It's it's more comfortable. Oh, sería it's comfortable. Comfortable. Uh -huh. Comfortable. 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 Good. Comfortable. Comfortable. Okay. Gentle. Oh, gentle. No, no sé. creo no. que creo que no. la característica de suave. Gentle. Eh, la barca comfortable. Pero comfortable, oh. no abarca suave. Ajá. Eh, cómoda. Ajá, cómoda. Comfort ah, ok. Comfortable es cómoda y soft es suave. suave. So, mm -hmm. What are we describing? Soft. What are we describing? Bed. bed. A bed. bed. A bed. bed. So, eh, the bed, a salient. As, or, or Asalia's bed. Asalia's bed. Asalia's <laughs> bed, good. Asalia's bed. Yeah, you can, you can say the <laughs> bed the bed of Asalia, the bed of Asalia, or Asalia's bed. Mm. To make it <laughs> shorter, yeah. Immaterial. Material resort. Sin no, sin synthetic. Uh, no think, cosas, no. Yeah, synthetic. Tiene cotton. O algo, ¿no? Sin material but, but it's not res resort. It's, there's another aspiro, um, mm -hmm. spirals. Spiral. Wait, I'll let you know. Oh spring teacher? Spring. Thank you. Sprint. Yes, yes. spring. <laughs> spring. Spring, yeah. Tiene como se dice? Thanks. It's expensive. For cheap. <laughs> Because she buying a man. Expensive. She bought because it's comfortable. It's orthopedic. It's the is expensive. 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 Brown big Grover, 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 I have a two draw, draw, drawer. Drawer. Brown big label to drawer. Uh -huh. It's wrong. It's wrong. Wrong. Expensive. 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 Very good. Expensive. Expensive. Uh, Big. Speed. Big. 
Bill. Bill. Long hair. Longer hair. Long hair. Long hair. Long hair. Cabello. Largo. Blondy hair. Ah. Eh, cabe, eh, rubio. Sí. Blond. Blond. Blond hair. Blond hair. Oh, she is she is blondy. Okay. Yeah, bye. <laughs> um. Acachala, acachala. Sorry. How old is she? <laughs> she is a niece. She is a niece. She's your niece. Yes. Yeah. Oh, okay. She's How old is she? She is my mate. My niece. Niece. Way away. Yeah. How, how old is she? She's my niece. Okay, I'm um, daughter, um, brother's daughter. She, I know, I know, but how old is she? Five? Ah, no. Four? She, she's three years old. Three, three years old. Okay. Okay. Nice to meet you, Fernanda. Nice to meet you too, Nice to meet you. Oh my god. Nice to meet you. Teach her. Teach her. You can do it. Okay. Very good. Uh huh. So what are you what are we describing the girl? The doll. A doll. A doll. A doll, okay. Okay. La, la, el vestido, ¿qué tendrá? Vestido. Dress. Dress. Pan. Jacket. Uh, uh, Pink dress. Pink dress. Eh, re, acuérdense que todos los adjetivos que voy a ir descubriendo van primero y por último digo dress. Y lo último que voy a decir es de qué está hecho el dress. Okay. Pero si estoy describiendo una muñeca y quiero decir que tiene un vestido que usa un vestido rosado. Ok. Tiene un vestido rosado, tía. Sí. Okay, so, ¿cómo es la, la muñeca? A ver qué descripción encontraron de la muñeca para empezar. Big eyes. Okay. okay. I have a, I have a big eyes. Middle sized. Mm -hmm. White skinned. Or brown skin. Or brown skin. Uh huh. Blonde hair. Blonde hair. Pink doll. Pink dress. Or plastic doll. Plastic, plastic doll. doll. So, todo lo que describa primero y por último, de qué está hecho y el nombre. Plastic doll sería lo último. So, again, I have uh, blue eyes, brown skin, middle size. Blonde plastic doll. Yep. Okay. okay. Good. Okay. Next. Other object. Another, another, another object. Another, another. Nelson says car. A car. Okay. A car. Expensive car. Oops. Expensive. Black. Oh, yeah. Sunroof. Expensive. Black. Hmm. What, well, Stephanie? Uh, with a big sunroof. ¿Qué es el? Para ver arriba. Sunroof. Sí. Y esa descripción del carro, carro ¿verdad? Sí. 
no podría ir como modelo año. Um, Eso quería preguntar. Ajá, tipo de carro. Sí, marca. en este caso no podría decir en material del que está hecho y por último decir car. Lo típico es decir el modelo o, o la... Ajá. ¿El año? No, no, no. Uh, la marca del carro es lo último marca que se menciona. No se dice car, sino se llora. Um, yeah. That's it. Uh, Ford, whatever. Por último decís el model, el, um, la marca del carro. No decís car porque se entiende que al decir la marca del carro es es lógico que es un carro, ¿ya? O hay motocicletas Toyota. No, I no sé. A menos que sea un BMW vehicle, a BMW vehicle, a BMW. Audi. Ajá, uh -huh. Audi, an Audi. Ok. Ok, so. Okay. I have an expensive. Black color. Black. Uh, uh -huh. No digo color. Cuidado. Uh -huh. I have an expensive black. Model. Okay. Model. Okay. Uh, what model? I have an expensive black. Pathfinder. Uh, I know. For. 1993 for for what? Uh, cientos, no sé cómo se dice. Modelo por último. Uh, okay. Um, I have an expensive black five seat. Um, so you're a Pathfinder. ¿Y el año? Okay. I have an expensive black. 1993 Toyota Pathfinder, five seats mejor Entonces todo eso va antes, ese es el punto. Pero sí, en cuanto al carro, lo típico es eso, el modelo, perdón, la marca y el modelo, ¿eh? Ahí, el modelo, la marca y el modelo, la marca y el modelo, Toyota Land Cruiser, World Focus, ¿ya? Yeah. Volkswagen Rabbit, etc. Me mantra. Uh -huh. A Hyundai Elantra. Hyundai Elantra. Incluso el daño tendría que ir antes. Ok. Sí, todo tiene un sentido. Y, y lo mejor es que hagas este ejercicio para escucharte. ¿Cómo se oye? Ok. ¿Será que el año lo pongo al principio? ¿Lo pongo antes de decir la marca y el modelo? Que es lo último. Que se oye mejor. Ya. Entonces tú tienes que empezar a, a, a escucharte, ¿no? A cómo se escucha lo que estoy diciendo. Que tiene más sentido. Teacher, una consulta. Por ejemplo, si yo estoy describiendo, describiendo un carro, ¿puedo decir que tiene llantas grandes o tengo que decir el número de RIM? No. no decir... Puedes decir RIM 16, RIM 22, RIM 22, o decir Big Tires. Big wheels. Uh -huh. De hecho, cuando decís wheels en Estados Unidos se entiende que tiene rines. Wheels. Nice wheels. Uh -huh. Nice wheels. Ajá. Uh -huh. Nice wheels. wheels. Ok. Big wheels. Ok. Ok. Let's go back. Time's over. Mm -hmm.
Okay, we're back. Yes, we're back. Let me do the attendance one more time so we can move on with the next step. Static. Okay, good. Ada Patricia Linares Galdames. Present. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Angela de Jesus Santa Maria. Present, teacher. Thank you, Asalia Melanie Guardado Portillo. Tiene problemas de conexión. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present teacher. Thank you. Flor de María Carballo Ugarte. Present teacher. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Se conectó Glorita al final. No se pudo conectar, Patricia. Okay. Está trabajando, teacher. Ok. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. Present, teacher. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present, sorry. Ofelia Orellana Arce. Present. Osmin Baire Solórzano. Okay. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Good. Rosa Elena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Thank you. Zulma Rosaura López García. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Sorry, es que se me salté a Yancy otra vez. Y no está Zulma, ¿verdad? Ok. Ok. Uh, Fidel Coreas Pascual, si lo vi por acá. Present. Excelente. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present teacher. En Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Present. Good. Bien, fíjense que yo descubrí esto a muy temprana edad cuando empezaba a aprender inglés. Sin embargo, me costó eh, como aplicarlo ya y todavía. Eh, hoy ya no me cuesta, pero sí me, me fue un poco difícil eh, um, como adaptarlo a mi manera de hablar hasta que tuve un empleo en el que era necesario ocuparlo, donde tenía que describir, ser muy descriptivo en todo lo que hacía, eh, puesto que me reportaban incidentes que ocurrían en la gasolineras en Estados Unidos. Eh, en los 7-Elevens, las tiendas de conveniencia de A, entonces llamaba a alguien y era un departamento de seguridad prácticamente. Entonces ellos reportaban los incidentes que mire, estaba el viejito sentado en su carro, pisó el acelerador en lugar de presionar el freno y se metió en la tienda. ¿Okay? Y empezaba el dueño de la tienda, el, el, fran el franquiciado empezaba a escribir, mire, he broke the main entrance and then he also broke the poles that are on the reef and the sidewalk, no sé qué, todo lo que había dañado para reportarlo y, y poder... Um, crear el reporte de la Beatriz, ¿verdad? que pues para poder uh, responder todo eso a la tienda. Era un, una cosa de logística bien organizada, a mí me gustaba mucho eso. Aprendí muchísimo vocabulario de ahí y así, ¿no? Eh, en la vida real sí lo aplicas. So it's very useful. Let's practice in a different way. Vamos a practicar esto en una manera diferente. Vamos a ver si lo podemos adaptar. Buso, Rafa, Yancy. Ophelia, Sandra, I think. Okay, so listen. A device for recording the changes in the fundamental accounting elements. Un dispositivo o uh -huh, un mecanismo, un mecanismo para grabar los cambios en los elementos fundamentales de contabilidad. Incrementos o decrementos? Increases or decreases? What is it? It's an account. <laughs> okay. It's a complicated. Okay. Ya le voy a enviar esta presentación, eh, para que. Miren, tiene 228 slides. No se la voy a poner todas ahorita, solo quiero que hagamos un par de conceptos, okay? The difference between the total debits and the total credits in an account. The difference between the total debits and the total credits in an account. Let's see. What is it? 
Saldo. 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 Huh. <laughs> the balance. Veamos. La diferencia entre el total de débitos y el total de créditos en una cuenta. Mm -hmm. Hey, good. Balance, account balance. Account balance. Lleva una lógica. Primero vimos account, ahora account balance. Ok, good. One who is concerned with the design of the system of records, the preparation of reports based upon the recorded data and the interpretation of the reports. Uno que, vamos a ver, que es concerniente con el diseño del sistema de los registros, la preparación de reportes basados en la data recolectada, la data grabada, y la interpretación de los reportes. Oh my God. ¿Ah? Financial. Financial. Accounting. Accounting. Okay. Okay. Uno que tiene, que es concerniente. Uno que está a cargo, podría ser. Okay. O el diseño, porque está a cargo del diseño de los registros, del sistema de registros. Ajá. Es una persona, entonces. Es una persona. One who is. One who is concerned with the design of the system of records, the preparation of reports based upon the recorded data, and the interpretation of the reports. Sorry. Concern, concern, no sería interesante. Eh, sí, que tiene que ver. Que tiene que ver. This concerns to you. Esto, esto tiene que ver contigo. Okay, okay. A language of business employed to communicate financial information based upon analyzing, recording, classification, summarization, reporting, and interpretation of financial data. Un lenguaje de los negocios empleado para comunicar información financiera basado en los análisis, a los registros y la clasificación, ¿Técnico? sumarización. What is it? Técnico. Uh, accounting. <risa> Contabilidad. Ok, vamos a hacer algo mejor. Vamos a movernos mejor a ver el concepto primero, a ver el nombre primero y luego el concepto. Accounting cycle. Accounting cycle. Tiene lógica, ¿no? Un ciclo. Ciclo contable. Contable, very good. The process involved in journalizing. Aquí puedes agarrar mucho vocabulario. The process involved in journalizing. Sorry. Okay, so the process involved in journalizing. El proceso involucrado en um, journey, 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 journey. Oh my God. What is journey? I forgot. Viaje, pero no. Esto tiene que ver con el journal. ¿Cómo sale? El libro de diario, ¿verdad? El diario, ajá. Ajá. And, ¿Cómo le llamarías entonces a esto? En que generar las partidas, ¿verdad? involucrado en generar las partidas posting to the ledger ok postear en el ledger o sea en el libro contable taking a trail balance a trial balance preparing statements making adjusting and closing entries esto tiene que ver todo con lo que no me gustaba a mí en la contabilidad y nunca entendí que tenía que hacer las entradas las entradas en los, ¿cómo se llamaban las, las partidas? Las partidas de diario. En las partidas. Ajá, en, en post, close, and try balance. Sí, es, es que bonito, o sea, y te sirve un montón, pero hay cosas que sí no. Ok. Accounting cycle. ¿Cómo describirías el, el ciclo contable entonces, Sandra o Rafa o Yancy? Es todo el registro, ¿verdad? Sí, de un proceso. periodo. Yes. Pero de un periodo. De un periodo contable. Ah, que está, ah, ah, que está de acá. Es uh -huh. cada periodo fiscal. Which is repeated each fiscal period. Que es repetido en cada periodo fiscal. Ok, so that's an accounting cycle. Accounting equation. Y ahí le, le van a ir viendo. Quiero buscar conceptos bien básicos, ok. Account payable. Y eso sí, hay hasta un departamento de account payable. Solo An, de planilla. ¿Será? An unwritten promise to pay creditors for property such as 
merchandise, supplies, or equipment purchased mm -hmm. on credit or for services received on credit. Ok, una promesa no escrita de pagar a los, ay, que serían creditors. Quedan. Eh, sí, pero, ok, creditors. Por propietarios de crédito, ajá, proveedores. Como proveedores. mercancías, supplies. Ajá, supplies, uh, suplementos. Suplementos o equipo comprado al crédito. Comprado al crédito. Uh -huh. O por servicios recibidos al crédito. Okay. Esos son account payable. Es decir, lo que debo, ¿verdad? Lo que debo. Right? Uh -huh. Ok, good. Sí. Account receivable. Entonces so, teníamos payable y ahora payable. tenemos payable. payable. Y ahora receivable. Receivable. Account receivable. 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 Ok. Otra vez, an unwritten promise by a customer to pay at a later date for goods sold or services re-rendered. Ok, lo mismo, solo que a la inversa. El departamento de créditos, ¿verdad? Account receivable. Sí. Ok, en español, ¿cómo le llamamos? Cuenta por cobrar. Cuenta por, cuenta entonces, por pagar. estas son las cuentas por cobrar y estas son las cuentas por pagar. Account payable por pagar, account receivable por cobrar. Por cobrar. Ajá. Repito, payable por pagar, receivable por cobrar. Ok. ¿Cómo más se le llama esto? ¿Sería un floating asset? ¿Un activo flotante? No. Un activo circulante. ¿Cómo es que le llaman a eso? ¿Sí, verdad? Yes, yes. Activo, activo circulante. 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 Todavía me acuerdo. O activo corriente. O oh, activo corriente. Activo corriente. ¿Qué activo circulante le llamamos nosotros al producto en proceso? Cuando estaba en la línea de producción. La materia prima y todavía no estaba convertida en un producto. Tampoco era materia prima ya. Activo circulante. Siempre salíamos. Eso lo descubrimos en una, un inventario. De que no nos cuadraba en la conta. No, no, cuadraba. ¿Y dónde está? Estaba, en estaba en proceso y no lo habíamos considerado. Uy, eso fue una quebradera de cabeza de tres horas hasta aquí. No, hombre, montón de cosas que están en la línea de producción. Ah, sí, ¿verdad? Ay, señor. Bueno, bueno, es bonito. Accounts receivable turnover. What is a turnover? What is the turnover? Turnover. Ciclo. Ok. Measures how many times per year receivables are collected. Voy a leer lo demás. Mide cuántas veces por año eh, los créditos mm. son colectados. La rotación. La rotación, esa es la palabra. Turnover. Ojo con esa palabra porque en inventario también se ocupa. The turnover. Uh -huh. Inventory turnover. Y cada vez que escuches turnover, significa eso. La rotación de algo. So, Inventory turnover, la rotación de inventario. En este caso, account receivable turnover. Puede ser account payable turnover. No creo. Accrual accounting. Y así, chicos, vamos a ver otro más sencillo. Accrued expense. Accrued. ¿Qué será accrued? Accrual. Adquirido. Recording in each year. Expenses, whether paid or not. Income earned. Bueno, les voy a mandar esta presentación para que ustedes la estudien si necesitan este vocabulario. Es bastante. The 228 words, I mean. Pero lo más común. Uy. Ay, ay, ay. No me recuerda eso que me dio dolor de cabeza cuando me lo explicaron y lo aplicamos. Y era como, what? Fue great show. Y ahí se sacó el recreation. Ok. En la prueba ¿Qué ácida. Estudió? ¿Mm? ¿Qué estudió para que recibiera? A un técnico de administración de empresas industriales. De administración de empresas. Ah, uh -huh. Sí, pero eso me gustaba, pero a la vez no, porque yo era el, el auxiliar contable, era como. Demasiada cosa. Aparte, veía las planillas. Ay, no, no me quiero acordar. Ok. Activity analysis. Adjusted trial balance, adjusting entries. There's a lot of information. So, age of inventory. Hmm. Edad del inventario. Hmm. Measures the average time required to sell the inventory. 
La antigüedad de inventario. Ok, el tiempo promedio uh -huh. el necesitado el para vender el inventario. 365 dividido por el inventario. 365, o sea, días dividido entre el número de rotación del inventario. Es lo más odio de mi trabajo. <risa> really? Allowance. Pero su producto no es perishable. No es, yes. no es, uh, si es perishable. Yes, yes. No. The cameras. The, the technology change. Changes, it changes. Changes. That, sí, pero no caduca. Cambia y se desfasa. Se desfasa, se deprecia, tal oh, vez, okay. pero no se. Se deprecia, ok, but no. Y se arruina. It's, it's not ruina. perishable, ajá, no se arruina. Perish, ajá, ok. Uh -huh. ¿Cómo se dice no eso es en español? Perecedero. perecedero, thank you. Ajá, no okay. es perecedero, ok. Mm -hmm. no Allowance no for doubtful accounts, bad debts, ok. There's a lot of things here. Analyzing assets, we said assets. Ok, property or mo of monetary value owned by a business. Propiedad de valor monetario poseída por un negocio. Ok, assets. Ok, o sea, Activo. activos. No, esos son los activos, assets. Ah. Uh -huh. Propiedad de valor monetario adquirida por un negocio, de propiedad del negocio. Ok. But debts, oh my God, this is balance sheet. Okay, there are many deep types of balance sheets. Hay muchos tipos de balance, ¿verdad? Sí. Okay. Okay, bank draft. A check drawn by one bank on another bank in which it has funds or deposits. Un cheque. cheque sin fondo. Eh, no. Eh, no. Rebotado. Sí. Lo mismo. Rebotó. Ah, rebotado, sin fondo, cabal. Mm. Mm. Ah, no, es, no, es ah, cuando realizamos cheque, un depósito. Un cheque, un cheque que se paga en un banco, pero que es de otro banco. Ajá, ah, y tenés que esperar ah, cierto periodo de tiempo. Ay, pues, El proceso bien. de compensación, cabal. That's a bank draft. Ah. Ok. Act statement reconciliation. La reconciliación bancaria. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Bank statement, el balance uh -huh. del banco, right? El balance del banco. Esa es otra cosa. Blank endorsement. Ojo, estos son temas bien chivos, la verdad. Bookkeeper. Information processor, se le puede llamar también. Así se le llamaba antes a los contadores. And that's accountant. My mother, my mother is a bookkeeper. Really? <laughs> yeah. She's very I, organized. She, yes, she has the the, the title okay. and say tenedor de libros. Yo, tenedor de libros. Ah, <laughs> oh my yes. god. Yes. Okay. Yes. Long, long time ago. Many, many years <laughs> ago. Okay, good. Bien, chicos, vamos a ver un tema nuevo de gramática que nos va a servir para expresar eh, un cuantificador. Sí, va a mandar esta presentación. Tío. Sí, ahorita mismo, de hecho. Eh, vamos sí. a ver un, una, dos cuantificadores que son muy utilizados en inglés y ustedes ya lo aplican, ¿ok? Pero probablemente en algún momento se hayan equivocado y no se dieron cuenta. Ok, so let's see it. Mi linter, estaré trabajando de ingresar. Buenas noches, Gloria. Ok, ya se va a conectar. Glorita, qué bueno. Ahí está por aquí. Hi, Gloria. Ok. Good. Bien, vamos Gracias. a ver entonces. Ajá, Glorita, bienvenida. Qué bueno que ya se nos unió. Ok. So and such. Hmm. What do you understand by so and such? ¿Qué entienden por so and such? Look at the examples. It is so necessary for the company. Es tan, uh, es tan necesario para la compañía. Okay, lo vamos a poner en contexto. It is such a creative program. Es un, ojo, programa solo un programa tan creativo, creativo. Ah, tan otra bien. vez es un 
programa tan creativo. O sea que ambos quieren decir tan. Yes. Ambos quieren decir tan. A ver, alguien que me decodifique aquí. ¿Cuál es la diferencia entonces? Quiero que me das y analices ambas estructuras. ¿Cuál es la diferencia? Pensé en lo que estábamos haciendo de agregar adjetivos antes de un nombre. Identificaste cuáles eran los adjetivos, ¿no? So. ¿Y era la diferencia? Necesario creativo. Cuando están como describiendo una cosa, están hablando de algo en específico. Un nombre en específico. ¿Cuál es el nombre específico? Creatividad. Mm. Program. Aquí hay un adjetivo, eh, Melanie, very good. Hay un adjetivo acá. Ok. Venga, aquí hay un adjetivo, el cual es creative. Ok. ¿Pero qué está haciendo ese adjetivo? ¿Está calificando el no, programa? No, no, no. Ajá, y como tú lo acabas de hacer en el ejercicio, le pusiste muchos adjetivos antes a un nombre. ¿Ok? Y le decía, I have a... Y empezaba a escribir el objeto y por último decía el nombre del objeto. Pues lo mismo está viendo acá. Al ocupar such, lo voy a ocupar con un nombre. Puede que ese nombre sea descrito, puede que no. Pero regla general, después de such, va a venir un nombre. Y por lo general agregas un artículo, que puede ser a o an. ¿Cuándo ocupo a? Cuando la siguiente palabra inicia con consonante. La consonante. Ajá, ¿y an? Cuando inicia con vocal. Vocal sound. Acuérdense que es el sonido, no la escritura, ¿verdad? Si suena consonante, si suena vocal. Ok. ¿Estamos claros con eso? Sería un nombre. Y entonces acá, teacher, ah, pues acaba un adjetivo directamente. Uh -huh. It is so necessary. Puede ser un verbo. Mm -hmm. Important. Esos son adjetivos. Necessary, important, well made, bien hecho. Imaginative adjetivo. It is so necessary. It is so important. The projects were so well made. Our ideas were so imaginative. Aquí estamos ocupando el verbo to be en pasado. Ya lo vamos a aplicar en otros ejemplos que les preparé. Otra presentación que encontré con muchos ejemplos de esto. So, questions. Vamos, preguntas. Quiero que analicen los ejemplos. O, oh, es más, hagamos esto juntos. A ver, alguna pregunta, alguna pregunta. Uh -huh. Come on, guys. Teacher, for use so is for general, y no specific subject como such. No. Uh -huh. A ver, eh, en este, al usar such voy a ocuparlo con un nombre, prácticamente con un noun, y ese noun puede estar siendo descrito por Adjective. Por adjetivo, sí. Such a creative and, and emotional program is such a creative, expensive program. No puedo escribir de mi manera, pero estoy hablando de un objeto. ¿Y cómo sería el significado en español cuando se ocupa yeah. esto? Ok, es un. Vamos a ver, vamos a desglosar. It is such a significant investment. Es. Todo eso diría es. Ok. Un, una inversión. Una inversión tan significativa. Okay. El reporte fue. Fue una herramienta. El reporte fue una 
herramienta tan useful, tan útil antes. El reporte fue una herramienta tan útil antes. Raro eso. Ok. Ok. The last product okay. was such a big success. A ver, Stephanie, ayúdame con eso. The last product was such a big success. El último producto ¿Hm? fue un gran... Uh, no. Fue, sí, sí, sí. Fue un eso gran... Fue un gran ex, fue un éxito. Fue un éxito tan, tan grande. grande. Tan grande, ahí está. Fue ah, un éxito tan, éxito tan grande. grande. Sí, ahora, eh, esto te tiene que surgir. Traducir según tu interpretación del inglés ya. ¿Ok? Porque no vas a estar haciendo eso cada vez. Si tuviese más adjetivos eso de success, Dios mío. ¿Ok? So, te puede causar problema eso. So, entendamos eso. ¿Ves el artículo? ¿Ok? Y así vienen los ejemplos también. Ahora, con, neces con so, ocurre que no tenés un artículo. Si lo notas, no hay un artículo antes del adjetivo. ¿Ok? O de lo que califica. ¿Ok? The, project, the projects were so well made. Los productos estaban tan bien hechos. Nuestras ideas eran tan creativas. Es decir, estoy calificando en segundo plano. No después, no antes de decir el objeto al que me estoy refiriendo. The projects were so well made. It is so important. Es tan importante. ¿Ok? It is so necessary. Es tan necesario. Ok. Estamos claros en eso. No. Estoy un poco perdido. Teacher, teacher, sí. can we, can we make a, can we make a, Um, a sentence with so and such together. Sure, do it. For example, uh, when I say to my to my kid, I love you so much, such as your daughter, so such as your brother. I, I love you. Ahí me metí en otro territorio. Uh -huh. I love you as much as your brother. Te amo tanto como a... Tu hermano, eso es otra cosa. I oh. love you so much. Por sí solo es una oración. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, por sí solo. So much. Okay. Okay. I love you so... No. No podría decir I love you so. Uh -huh. mm -hmm. okay. I love you in such a way that I will give my life for you. Te amo en, de tal manera... Mm -hmm. I love you in such a way. Si se fijaron, había una oración acá. De hecho, en cada uno de estos había un such. Había un so. And había un... No, where is it in here? Oh. Can we... No, aquí no estaba. See how much can be invested is monetary for check on his or his profits. See, no, I can apply on much. No tendrían que haber hecho eso, sino aplicar such or so para ponerlo en el contexto. So, analicemos. It is so necessary for the company. Es tan necesario para la compañía. It is so important to check the reports. Es tan importante, tan importante chequear los reportes. Okay. No podría decir it is such important. No tendría sentido en inglés. Pero podría decir it is such an important thing. Es decir, tiene que haber algo aquí en medio que yo esté calificando. It is such an important thing to check the reports. Okay. Such an important thing. Es decir, al ocupar so, necesito estar calificando un objeto. Ya, al usar so. Si no voy a calificar un objeto. Ok. Y lo que voy a ocupar es una acción. Ojo, eh. Uh -huh. 
¿Ya? Ocupo solo el adjetivo directamente, no voy a ocupar such. It is so important to check the reports. It is such an important thing. Es una cosa tan importante. Es can tan I importante. Say, can I say, for example, if I, if I go to the movie and I was talking, there was so many people. Good. There was so many people. Mm -hmm. So many. Tantos. Very good. Mm -hmm. Tantos. So mm -hmm. many people. There was so much money. Mm -hmm. Let's look at more examples. I can, say, can I say, mm -hmm. I, 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 I forget the idea. I forgot the idea. Let's see. Damos los ejemplos. Hámoslo juntos. A ver todos. It is good to know the cash flow. They are so important. So important. Yes. Okay. They are so important. The architect is a creative woman. Such. Such. Is such a, porque está calificando a la mujer. Okay. Such a creative woman. Okay. Wireless internet access is. So convenient. So, so, so convenient. Me es que so fácil. Convenient. Vale. Eh, si alguien ya entendió, que la mayoría que me está contestando creo que ya entendió, pero quiero escuchar a los demás. Eh, Carla, la veo con cara de pensamiento. Ofelia, no la miro muy clara. Darwin, igual. Melanie, qué hongos. Teacher, yo, yo no escuché la explicación porque me sacó el internet. Oh. Ok. Eh, decíamos que so. Lo vamos a ocupar directamente antes de un adjetivo. Y yeah. such, cuando ese adjetivo está describiendo otro nombre. Por okay. ejemplo, ok. Por ejemplo, such está describiendo a una mujer. A creative está cre describiendo a una mujer. Por ejemplo, the architect is such a creative woman. El arquitecto mm -hmm. es una mujer tan creativa. Una mujer tan creativa. Ese, ese um, adjetivo está describiendo a la mujer. Wireless internet access is so convenient. Okay. Estoy diciendo que todo esto, que el wireless internet access es tan conveniente. Voy directamente con el adjetivo que quiero okay. calificar la situación anterior. No un objeto, sino una situación. All the inventions we created are... Oh, Patricia, ajá. Uh -huh. so. Bien, Patricia. So popular. so popular. Todas las invenciones que creamos son tan populares. Very good. Darwin, the computer was... The computer was such as yes. a significant invention. Was such a significant invention. ¿Qué pasa si yo quisiera ocupar so? Si sí se puede. The computer was so significant. No diría a invention ya, sino so significant. Hay que analizar eso también. La computadora el fue. Ajá, tan significante. Tan significante. Puede ser. Ok. Ajá, Melanie. Was. So difficult before. Cabal. So difficult before. Checking your financial statement was so difficult before. Chequear tus estados financieros era tan difícil antes. Okay. Let's do some more exercises, okay? Together. Okay, so you have to guess. For example, I wish I wasn't so tired all the time. Desearía no estar tan cansado todo el tiempo. Esta presentación igual se la voy a enviar. Necesito que se concentren. Ajá, 
¿Por qué ocupé so? Porque tengo un adjetivo. No, so tired. Ajá. Veamos. So tired. Next. Eh, deseo continuar con Michelle. Let's see, Michelle. Good times. So slow slowly. 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 I could write faster myself. Correct. She types so slowly. Ella escribe tan lentamente. So slowly. Very good. ¿Qué podría yo escribir más rápido? Podría escribir yo más rápido. Okay. Let's see, Ofelia. Yes, yes. Few people came to our party. Few people came to our party. So few people came to our party. Such yes. few people. Mm -hmm. So. So. So few people. Very good, Ofelia. Yeah. So few people. So Tan people. poca. Oh, um, so few. So few. So few. Tan poca gente yes. vino yes. nuestra fiesta. Very good. Huh? Angela de Jesús. I have given him. Le he dado a él. So much advice about his career. Such much advice about his career. Sería so or such, Angela? Uh, so. Excellent. Yes. So much advice. Tanto consejo acerca de su carrera. Le he dado mm -hmm. a él tanto consejo acerca de su carrera. Okay. Let's okay. see, Edwin. We had so little time. Hmm, so little time? Yes. So little time together. Tuvimos tan poco tiempo juntos. We had so little time together. Ustedes no pueden decir eso conmigo, right? Okay. Nelson. It's a, that was so a good social. film. That was such good that film. That was such, such good film. Sí, ven, ven la diferencia. Good film. Está calificando el adjetivo al, a la película. Ok. Such a, ok. Such a good film. That was such a good film. Excuse me one second, please. <laughs> Un comercial ahora en la mañana estaba trabajando tranquilamente. Aquí de repente entró mi perro a saludarme como todas las mañanas. Y les juro, habló. Acabo de cumplir dos años. Y solamente lo hago hablar aullándole yo, ¿verdad? Pues hoy no en la mañana entró y me dijo, ¡Ruar! ¿Y yo qué? ¡Ruar! Yo, ¡Jugar! Y me puse la pata así en la, en la pierna y yo, me asusté, se lo juro. Es un husky. <risa> Yo, ¿Qué te pasa? Nunca me había hablado sin que yo le hablara primero. Fue matado el chiste. Sí, me asusté. Ok, let's sí, see. Sí, está precioso. Ya cumplió dos Qué años. Estaba poseído, dijo tío. <ríe> Imagínate que llegue tu perro en la mañana. <ríe> ok, Ay, Mrs. Varela Velázquez. Next. It's a pleasure to teach nice students. A ver, veamos, veamos las, las dos formas. Such. Such. such, yes. Such a nice students. Yeah. Oh, no, solo such. Ojo, eh. Esto mm -hmm. no viene en el libro. Such nice oh, no. students. ¿Por qué no digo a? Ah? Es plural. 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 Very it's good. a pleasure to teach blank nice students. Yeah, it's a pleasure to teach such nice students. Está en plural. It's a pleasure to so teach. No necesito ponerla a. Ah, very good. Such nice students. Nice students. Nice students. Okay. We came home because we had. Rafa. Such. As such a terrible weather. Excellent. We came home because we had such a terrible weather. Oh, mira, such. such. Ah, ¿por qué será? Yo hubiese the dicho weather, such a terrible weather. Mm -hmm. The weather yeah. is. In general. Is an, an, an account. Mm -hmm. <laughs> Rafa Diaz, yes. Uncountable. Uncountable, okay. yes. Uncountable, okay. 
Muy bien, Rafa. We came home because we had such a, such terrible, estaba errado, yo siempre digo such a terrible weather, such a terrible weather. Suena hasta bien se oye, ¿no? We had such terrible weather. Hmm. Okay. Let's see. Adriana, Paris is beautiful city. Paris is such a beautiful city. Correct. Such a beautiful city. Paris is such a beautiful city. Carlita? Pa Paris is so beautiful. Yes, Paris is so beautiful. Excellent. Okay. Let me see who hasn't talked. ¿Quién no ha Gloria? ¿Está con nosotros? Aquí estoy. Okay. She makes... Such a lovely food. <laughs> Tengo mi duda yo. Yo tengo mis dudas con esta, por lo que decíamos con Rafa, vamos a ver. Ajá. Lo mismo uh -huh. aplica, porque se habla de comida y la comida es... Uncountable. Uncountable. She makes such lovely food. Y bien fácil caer en eso. Yo caigo en eso, en este error. She makes uh -huh. such a lovely food. No, she makes such lovely food. She makes such lovely food. Hace comida tan deliciosa. Tan... ¿Qué sería uh -huh. lovely? Hmm. Encantadora. Encantadora. Sí, es comida tan encantadora. No puede ser amorosa la comida, ¿verdad? ¿no? Okay. Fabulosa. <ríe> Fabulosa. Jensi. Deliciosa. Jensie. We had bad accommodation on holiday that we made a complaint. So, so, uh -huh, solo such. Such. We have such a bad accommodation. Mm, such bad accommodation. Okay. Seguimos con lo mismo. ¿Será que puedo contar la acomodación? We had like bad. Es una, es una. Ok. Es una idea, ¿no? We had such bad accommodation on holiday that we came, we made a complaint. Tuvimos tan mala acomodación, tan mala acomodación. And um, what is a holiday? Um, en el feriado. Día okay. festivo. Uh -huh. En día festivo, feriado, correcto, en día festivo. Que hicimos un, una queja, ¿no? Pusimos una queja. 13, Mayra. He's, he's such reliable person. Reliable person, una persona tan confiable. You can always count on you him. You can always count on him. On him. Ajá. Tú puedes contar siempre con él. Hmm. Such, 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 such a. a. Yes. Such Aquí a. sí. Persona singular. Yeah. Such a reliable person. He is such a reliable person. You can always count on him. Osmin. I haven't heard wonderful news in a long time. No he escuchado tan increíbles noticias en un largo yeah. tiempo. Uh, I have heard, I have heard such wonderful uh -huh. news in a long time. In a long time. Such mm -hmm. wonderful news. Very good, Osmin. Such wonderful news. And that's it. You have 14 examples here in this uh, presentation. Try to practice with it. Okay. Now is your turn. Tenemos cinco minutos. Vamos al chat de Zoom. Traten, o en su cuaderno, si quieren primero, escríbanme un ejemplo cada uno, ocupando ya sea such a o so. Me gustó esta, esta presentación porque todas te ponían ese reto como such a o solo such. Y no habíamos considerado en el libro el hecho de que a veces puedes tener objetos plurales o incontables y no necesitas el artículo. Very good.
<laughs> the teacher is so for the class. Fíjate que te faltó algo ahí, Osmi, pero el for tiene otro propósito y es como cuando estás a favor de algo. O sea, estaría en entender, está tan a favor de la clase. The teacher is so for the class. El teacher está tan a favor de la clase. Yes. Uh, <laughs> okay. okay. She's so beautiful. Who? Cool. Ah, cool. Esposa, Rafa, cuidado. Okay, yesterday was such a hard day at work. Excellent. Okay. She's so beautiful. My kid was so quiet in the movie. Good. She speaks so quickly. Tercera persona. Very good, Carla. She speaks so quickly. Okay. Mayra, she's such a nice person. Good. Gloria, the cat's so pretty. The cat is so pretty. Good. My parents are such wonderful persons. My parents are such wonderful persons. Sí, very good. No necesito el artículo. Muy bien. It is so negative for you. Hmm. Ese it lo puedo reemplazar con un montón de cosas ahorita en ese ejemplo, uh, Mrs. Barilla. It is so negative for you. Smoking is so negative for you. Mañana, si no me equivoco, vamos a ver ese tema. Yes. El uso de gerundios como sujetos. Smoking is so negative for you. Drinking is so negative for you. Meeting, meeting those people is so negative for you. <laughs> it is so intelligent in class. It is, he is, tal vez, he is so intelligent in class. Él es tan inteligente en la clase. She is so intelligent in class. My sister is such a great cook. Really? Mayra? You cook? Yes. Yes. <laughs> okay. Será que quiere dinero o algo? Ajá. Is <laughs> such a great cook? It's travel. Oh, Nelson, let's see. It, it's travel so wonderful. Mm, the trip was so wonderful. El viaje fue tan increíble. Okay. Repensemos eso. Vamos a ver. My house was so well made. Hey, very good, Darwin. Mi casa fue tan bien construida. My, my house was so well made. My sister is so nice. Ah, come on. <laughs> okay. The math class is so important. Um, quise comparar. Vamos a ver, Sandra. The math class is as important as the English class. Yes. Sí, ahí no, no aplicaría el so and such. No. Tal vez podría decir the, the math class is such an important um, subject as English. It's such an important subject as English. The class was so pleasant. Okay. My family, very good. My, my family is very such in my life. Mm. Tal vez, Osmin, my family is so important in my life. So important in my life. My family is so important in my life. Uh, Gloria, Egypt, quito la o, Egypt, Egypt, I'm sorry, Egypt is such an anim magical country, enigmatical, enigmatical, en, enigmatic. o, ma o magical, enigmatical, enigmatic. enigmatic. creo que sí, enigmatical, enigmática, uh -huh. enigmatical, e Egypt, quito la o, is such an, very good, enigmatical country, the companions are so kind, okay, good, very good, Angela, that's better, Paying attention is so important. <laughs> it is true. He's so kind for every, to everyone. 
perfect. Two y no four, me llega. He's so kind to everyone. That's very good. The cats are so intelligent, really? The children spoke English so well. Mexico is such a wonderful country. He is such a genius. Okay, okay. <laughs> she, she plays so, uh, wait, Ophelia. She is plays, okay. Playing soccer is so important. Thank you. A teacher is such a good profession. Such a good professional. I ate so much. Yes, Carla. Perfect. Okay. Creo que quedó claro. El tema está súper bonito, la verdad, para seguirlo aplicando en más ejemplos. Okay. It is so important for you to do it. It's so important for you to be here tomorrow, Wednesday, Thursday. Wait. Not Wednesday, right? No, no Thursday. 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 Thursday, not Thursday. Thursday. Uh -huh. Just Father. Friday and Monday. Uh -huh. Very uh, good. Sí, el jueves no tenemos clase, ¿ok? Para que no se vayan a conectar solitos. Bueno, si quieren estar hablando usted. No sé si tomar la práctica, ¿ok? Ok, guys, let's go. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present teacher. Good night. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present teacher. María Estela Varela Velázquez. Present teacher. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present teacher. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present teacher. Ophelia Orellana Arce. Here teacher. Thank you. Aspin Baire Solórzano. Present teacher. Good night. Good night. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Good night. Good night. Roselena Salgado Serrano. De Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Good night. Good night. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Good night. Good night. Zulma Rosaura López García. Ya se conectó. Fidel Coreas Pascual. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present teacher. Good night. Good night. Margarita Stephanie Mejíbar Contreras. Present. Thank you. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night, Good night guys. Good night, everyone. Good night, Good night Bye. teacher. Bye. No. Teacher, <laughs> hoy na nadie se queda después de los 10 minutos. Sí, sí, se va a quedar Ana. Ah, ok. Teacher, yo sería la última. Let me check right away. Oh, Mañana pasó. tengo a María Estela y luego el viernes a Rafa. Y el lunes a Yancy. Eh, ya le escribo, le escribo en un momento, ¿ok? Eh, Stephanie. Good. Bye. Good. Thank you. Ok. Oh my God. Hello. Your microphone. Sorry. Oli. How are you? Olis, hello. Hello. How are you tonight? Uh, good. I think that's good. Great. Yeah. How was how was your day today? Mm, it was a normal day. A little busy than yesterday. A little busier. But good. Oh, really? Oh. A little busier than yesterday. Yes. Un poquito más um, ocupado okay. que ayer. Uh -huh. mm -hmm. Más ocupado. Very good. How's the diet going? Uh, man. <laughs> Bad. Gracias al pastel de chocolate de ayer. Oh my God, no. <laughs> What's your birthday? 
No, eh, no, la verdad no fue eh, porque la semana pasada celebraron el cumpleaños a mi sobrina. Entonces quedó un pedacito de pastel. Así que me lo comí. Hmm. Yes. Sorry. Okay. So, Mrs. Michelle. Why in English, teacher? Because you, you can speak English. You can speak English. No. Okay, cuénteme, Michelle, ¿qué está haciendo usted para mejorar su inglés? Mm, fíjese que últimamente no las he hecho seguidas, pero he hecho tres cosas. Uno, escuchar podcast. He encontrado unos podcasts que me han encantado, me han mm. fascinado. ¿En qué plataforma? Ajá. Fíjese de que, bueno, se pueden encontrar en internet, pero también los encontré, gracias a Dios, en Spotify. Mm. A mí no me gusta Spotify. A mi niño le encanta oh, Spotify, sí. pero yo le digo, que, que, no sé. Bueno, no tiene comerciales, ¿verdad? Spotify. ¿O sí? Mm, no. No. Okay. Bueno, yo tengo, eh, tengo una suscripción. <risa> Por eso no me Esa es la diferencia, sí, a, a mi gordo siempre es, él está haciendo sus tareas y está escuchando en Spotify. Cualquier cosa, a veces estoy trabajando yo que como solo los dos en todo el día, ¿no? Y en la tarde está ahí escuchando música y luego que está cantando el loco. ¿Sabes qué está diciendo? Eh? <risa> pero, pero me encanta verlo, verlo así emocionado, cantando y estudiando. Este, pero sí, me, no, 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 siempre me manda algún... Él tiene su WhatsApp, ¿verdad? Para sus cosas de la clase uh -huh. y todo. Y me manda algún link de alguna canción y en Spotify. Y él le pongo la garita así. Voy a Spotify. Le... No, no, ah, pues no voy a hacer uso. eso con usted. <ríe> no. A ver, y, pero podcast, ¿de qué tema? ¿Qué temas? Fíjese que eh, prácticamente son como, bueno, en sí el, el canal, eh, bueno, quien lo administra. Eh, hace como pequeñas historias de ya sea de que de algunas tradiciones de otros países o de algunas historias random entonces uh -huh. lo que me gusta es de que primero las historias están como separadas por eh, principiante preintermedio intermedio y avanzado ah entonces Entonces está dirigido a estudiantes de inglés exacto ah. está dirigido a estudiantes de inglés entonces, uh -huh. obviamente, como yo voy comenzando, eh, escucho solamente las de principiantes. Y lo que me gusta es de que eh, antes de narrar como la historia, eh, describe como, la, como El preámbulo, algunas palabras, eh, ah, es, eh, describe como un pequeño vocabulario de eh, las palabras que uno se puede encontrar en la historia. Uh -huh. Entonces, eso es lo que me ha gustado un montón. Ya me gustó a mí también. ¿Me puedes mandar un link? Ok. Vaya, ¿Sí? se lo voy a mandar. Entonces, estoy fascinada con, 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 con esos podcasts. Y es, este, usualmente los escucho en la noche. O sea, ¿Qué, tan popular, ¿Qué tan populares son los podcasts hoy en día? Así, en tu ambiente, no sé. Fíjese que, bueno, en mi ambiente... O sea, me refiero no a la gente de tu edad, o sea... Esta nueva no sé. cultura. Mm, bueno, yo, para mí, de los que conozco, no es muy, no es muy, no es como que muy conocido. Y en Spotify, y yo, ¿qué tan popular será escuchar eh, podcasts? Fíjese que mm, no les sabría decir. No, voy a investigar más de eso, porque sí está interesante. Eh, no sé, sí. hay tantas plataformas hoy en día. Y de hecho, lo de hecho, los podcasts, y también por eso es que me ha gustado, eh, son, eh, bueno, quien narra las historias es un nativo inglés. Entonces, y como me encanta el acento inglés, entonces por eso me ha gustado. Y entendés, o sea, ¿sentís que te, te llama la atención nada más o, o has sentido que has descubierto un nuevo vocabulario? ¿Cómo lo estás aplicando? O sea, ¿vas escribiendo? 
algo nuevo. Ah. En un inicio lo estaba escuchando, ¿ya? solo escuchando. Uh -huh. Entonces, como adicional a los podcasts, eh, suben como, eh, como la transcripción, la, la, toda la narración. Uh -huh. Entonces, vaya, lo escucho y después me quedo. Mm, ¿Qué significa? Digo? Entonces, cualquier palabra o la busco. O me voy de un solo a la página a ver eh, más o menos para relacionarlo y para, para tratar de entender mejor la palabra. Entonces, eso me ha encantado, sinceramente. Esa es una de las cosas. ¿Qué tal escribir una oración y repetirla, repetirla, repetirla? Eso es lo segundo que he tratado de hacer. Por ejemplo, hace como tres semanas, ¿sí? hace como tres semanas, dije, bueno, Voy a escribir, dije. Voy a ver qué tal me sale. Y cabal, vea, me puse a escribir en inglés. Y yo, ay, me costó un mundo, me costó un montón. ¿Se te quedó pero... alguna frase? Mm, de hecho, tenía, tenía, me había salido una duda. Porque, este... Había una frase que no, bueno, no sé si en realidad... O sea, bueno, no sabía cómo expresarla o cómo escribirla. Y, este, bueno, la dejé así, vea. Entonces, ya la semana pasada que vimos lo del pasado, lo del did, eh, lo, de, ajá, lo del did, what, where y todo eso. Bueno, al final de la semana yo dije, bueno, voy a revisar, dije. Y voy a tratar de escribir algo más. Entonces, volví a releer lo que yo había escrito. Y hasta ahí me di cuenta, pues, aquí me equivoqué, dije, y me puse a corregirlo. Y así fui, empezando a corregir, empecé a corregir, hasta que al final le hallé más o menos sentido. Pero este, lo que me está matando ahorita son los verbos en pasado. Eso y la pronunciación. La pronunciación de los verbos en pasado, o verbos sí. regulares... Ok, pero los verbos regulares en pasado son tan sencillos. Porque... Más que todos los irregulares. Ajá. Ajá. Y, y, y con los irregulares es más que todo la, la memorización. Eso, con los irregulares. Pero los regulares debería de ser lo más sencillo si entendiste el, la pronunciación en, en la forma mm. base del verbo. Pero okay. ¿sabe qué es lo que me la, sabe qué es lo que me da la duda? De que veo el verbo. Digo, será regular o irregular. Y me sí. pongo. Mm. <risa> Como Entonces, drive. Final... A ver, drive. Uh -huh. Drive. Ahí está, ya ve. Ajá, sería tan o fácil sea, agregarle pongo... la D y ya estuvo, ¿no? Drive. Right. Ajá. Y es irregular. Drive, drove, driven. Ajá, drink. Drunk. Ah, es irregular, pero ese es el participio. Drink, drunk, drunk. Ajá. Si sí, es que es pura práctica, es pura práctica. Es mentira que así nomás se te van a quedar. Lo que sí, es que sí. O sea, yo no creo en la metodología de grabarte cinco verbos todos los días. Mentira. Es mejor hacerlo de la estructura. Poco a poco, poco a poco, con paciencia. Porque yo sé que tú, tú eres muy, así como... Anxiety, o sea, y creo ya, ya, ya. Y, y por mucho que estés ¿Sí? haciendo, o sea, mira, he conocido muchas personas como tú en ese sentido, el aprendizaje y querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero al final, ¿qué es lo que me está funcionando? O sea, analizar y decir, vea, esta onda sí me gustó, sentí que aprendí, tomé uh -huh. nota bastante de ello y me acuerdo de la mayoría de cosas que escribí. Ah, pues sí, lo voy a empezar a aplicar Ajá. más. Ok. Entonces, eh... Prácticamente, ah, y lo otro fue lo de, ¿se recuerda el módulo pasado que le dije que iba como a mitad del libro <ríe> que me pasó? Ajá. Uh -huh. ah, pues, este, hice la gracia de empezar a leer otro libro. Yo dije, va, va a ser fácil. Mire, wow, me quedé con la boca abierta. No pasé ni de la primera página. ¿Qué libro es? Es eh, Persuasión. Pero en inglés. Persuasion. No, ese libro es para 
Yo lo leí en la universidad y oh my God, o sea, y era, y yo, yo ya sabía hablar inglés y todo, pero todos en la clase dando vía. Y el profesor llegaba a leer una que otra hoja. Vimos una película. Sí, sí, sí ajá. Y, y o sea, es británico, ¿no? Sí, por sí, eso, por que... eso no. mismo es que me ha costado. No, hay una gran diferencia. Lo que yo te recomendé, si lo notaste, fue un latino, o sea, ¿verdad? Pablo es Coelho. Uh -huh. Ajá, su, um, por eso me gustó el libro, porque al final no es tan complejo el inglés, es inglés americano, no es inglés uh -huh. británico. Eh, vas a encontrar un montón de diferencias en cuanto a <risa> esto sí. de, del deletreo del, de los verbos en pasado, lo que les decía, stop, para los americanos sería stop para un uh -huh. británico le ponen la doble P y le, le de travel, para eso es travel, doble L traveled ¿Sí? entonces ese tipo de cosas, uno dos, son muy poéticos Exacto. muy románticos al escribir entonces nah, no va sí, a entonces eso es, lo que le, eso es lo que yo le iba a decir de que al final para digamos, para mí que voy comenzando, ese de que usted me mandó es, es lo mejor, porque es tan sencillo de comprender que el otro que ya es. Entonces, y eso que te he retado, porque lo normal es leer de cuentos, leer cuentos al principio, ¿no? En un básico, pero ese que es muy inteligente, pues lo vas a poder agarrar rápido, eso aplicate en ese mejor, terminarlo y... Ajá. Hay sí, que sacar un, ¿sabes qué sé yo? Y no sé qué lo hice, hice una listita Todos los Ajá. verbos nuevos que iba encontrando Los iba apuntando Algunos que otros todavía me acuerdo No te voy a mentir, son demasiadas palabras Empezaba a aprender so, Es muy útil eso, ok Very good. Cualquier cosa, ahí estoy a la orden, ok Ok, bueno pues Good night, Michi Good night, teacher See you tomorrow Ok, bye Bye